前方一百米飞碟靶，全部打中才算合格。科目项目会有干扰项。杨叔，国家射击队队员，曾在世界军警狙击手大赛中获得冠军，做事霸道，好胜心强，凡事只做第一，不做第二。徐东东爆发力极强，亚洲 MMA 中国站女子轻量级冠军。啊洪梦瑶，武警部队巅峰特战比武竞赛新编程个人冠军。现在是模拟解救人质行动，你只有两分钟，排除各种干扰，同时解除电子脚铐和电子炸弹，开始。行吗？郭小伟，侦察高手，头脑灵活，攀爬跳跃能力极强。这间屋子是恐怖分子曾经居住过的地方，里面有几十条线索性信息，十个重要信息，五个极重要信息。你必须在一分钟之内排除干扰信息，为恐怖分子画像。开始。经过对信息的综合分析整理，可以对恐怖分子做出如下画像：男性，三十五岁左右，身体强壮，日常以泥瓦工的身份为掩饰，擅长制作炸药，嗜烟、嗜酒，擅长使用匕首。怎么样？我的兵。现在展示的是李思思，精通多国语言和唇语，是入伍一年的猎兵。这个房间有几名恐怖分子，你需要把他们所说的通过读唇全部记录下来。开始。英语。说他们在屋内有四名同伙，分别持有两把手枪和两把 AK-47。现在是阿拉伯语。现在是法语。翻译完毕
通过他们的对话方式和态度，大致可以判断出，恐怖分子一号是他们的头领，在向其他三个人下达指令。汇报完毕。怎么样？读唇翻译内容全部正确。嗯。杜新宇，在原部队车技第一，绰号车神。前方是战地模拟，你需要在一分半钟之内。排除一切障碍，穿越火线烈火战车呀！队长，下一个个人展示该轮到谁了？能看得出来，队长对男兵的实力早已心中有数，所以在选拔女特战队员方面格外谨慎和苛刻。我柠檬的实力足以达到标准，轮到我展现的时刻了。你可以走了。报告，我还没有进行测试。什么测试？你不符合蓝电的标准。报告队长，您记不记得我在医院里和您一起抓过暴徒？哦，是你啊。你的持续战斗力太弱了，那天要不是我救你，你根本没机会站在这儿。我徒手制服了三个暴徒，而且我认为我不比今天在座的任何一位差。不差，我们要的都是精兵强将。你说说，你哪一点比他们强？有一个地方，我一定比他们都强。哪儿啊？头脑。看着我，就你有脑子，啊，自大又无脑，啊。会不会说话呀、啊？跟你说啊，真要比起来，也不一定谁差。给我闭嘴。看到了吗？你已经引起众怒了，快点走吧。可是我还没有接受测试。怎么了？报告，我还没有接受测试。我需要证明我是有本事的。让你说话了吗？请过，到。我说过，我们每一位战士。都有展示自己的机会。是。你想展示什么？快速识别测试。嗯、这群人里只有一个真正的恐怖分子，你需要在一分钟之内找到他，否则你将被对方开枪打死。计时开始
，根据行为心理学研究，只要是人，就会有下意识的小动作，而所要确定的真相，往往都会通过他的肢体语言透露出来。打中了吗？你们都出去吧。理由，从表面上看毫无异常，但是他的微表情暴露了他。微表情，您仔细看回放。班长，请帮我回放一下。好的。停，班长，麻烦帮我推一下九号的表情。您看，在我看向别人的时候，九号的嘴角微微上扬，略显自信，这表明他对自己的恐怖分子身份没有被识破而喜悦，并且他的眉头微蹙，表现出了强烈的攻击性。柠檬，你表现不错呀，恭喜你通过测试了。还有个当兵的样子吗？你们都出去吧。是。